Hello everyone! For today's video, we are going to explore Google Classroom. So, ngayon, um, dun muna tayo sa introduction, what is Google Classroom? So, into Google Classroom, uh, it is an online or virtual classroom wherein the teacher can have a connection or uh, can share her uh, lessons, discussions sa mga sudyante niya via virtual classroom. Yun nga yung Google Classroom. So, let's explore Google Classroom. So, what is Google Classroom? Um, Google Classroom is like what I've said na ito yung magiging bridge between the teacher and the student since face-to-face uh, -face, uh, scenario is not allowed. So, ito muna yung magiging classroom natin, natin virtually. And this is a free account or free online tool na kung saan magkakaroon ng uh, advantage. Mali, mali, mali. Hindi dapat ito yung slide na yun. Hello everyone! For today's video, I am going to share with you and explore. Hello everyone! For today's video, we are going to explore Google Classroom. Alam ko na familiar na kayo or naririnig nyo yung Google Classroom pero hindi pa kayo talaga aware kung ano ba yung meron sa Google Classroom. Alam natin na Google Classroom is an online classroom na kung saan virtually makaka-engage natin yung mga sudyante natin or teachers natin gamit yung internet. Pero beyond that, siguro yung iba sa atin, na hindi pa talaga gaano na-explore yung Google Classroom. So, tara at sabay-sabay natin haralin at alamin ano nga ba yung Google Classroom. So, Google Classroom is a free collaboration tool for teachers and students. So, itong uh, Google Classroom, it is an online uh, virtual classroom where in si teacher pwede niya i-share yung mga lessons niya, pwede siyang magkipag-engage yung mga sudyante niya, gamit nga yung internet. Kasi magkakaroon kayo ng classroom within, within, uh, within the system na kung saan pwede kayong magkaroon ng interaction despite na we don't have face-to-face -face scenario. So, just upload your uh, modules, lectures, assignments, Um, and then, makikita yun na si Jante, pwede nilang i-download or sagutan mismo doon. So, who can use Google Classroom? Sino-sino ba yung pwedeng gumamit ng Google Classroom? Um, lahat ba pwede or pili lang? Okay, so ito yan. Um, Google Classroom is included as a free service for anyone with personal Google account. So, it means, ang requirement lang para makapasok pa sa Google Classroom or magkaroon ka ng Google Classroom ay personal Gmail or personal Google account. So, yun lang, magkaroon ka lang ng Google account, pwede ka nang makapasok sa Google Classroom. Para sa may mga Google account, very good kasi ilalagin nyo lang yung account nyo. Pero sa mga wala pa, uh, meron tayo ditong short uh, steps by step uh, procedures paano makagawa ng Google Class, a uh, Google account. So, creating Google account. So, first, search nyo siyempre sa may Google Engine nyo na create Google account and then, kiklik nyo yung create your Google account. Kaklik nyo, uh, lalabas ito na lalagyan nyo ng name nyo, input nyo yung name nyo, apelido ninyo, and then yung desire nyo na username, kung ano yung gusto nyo gamitin. And then, of course, the password. After my code yung mga informations, click next. Third at one, lalabas yung Google Privacy in Terms. Siyempre, pabasahin natin yan. And then, click agree if you agree. After noon, tcharan, meron na kayong Google account. So, lalabas doon, welcome, then yung pangalan nyo. And, ayan na, you can customize that. You can change folder, uh, you can change themes, and pwede nyo nang lagyan ng picture nyo. Okay, so, yun. Para sa mga walang Google account, so, yun yung steps by steps procedure. Pero kung meron na, didiretsyo na tayo sa pag-login ng Google account. So, what does Google Classroom do? Ano nga ba yung function? Para saan ba? Um, sabi ko nga, itong uh, Google Classroom is an online uh, uh, classroom. And pareho lang din siya ng Edmodo. Pareho lang din siya ng Schoology. Those are um, online classrooms din. Na pinagkaiba nga lang nila ay yung mga different features. Features na pwedeng magamit ni student at saka ni teacher. So, what does Google Classroom do? Facilitate communication between instructor and student. So, sabi ko nga, this will serve as a bridge sa sudyante at sa teacher. Gawa nga, no, meron tayong kinakaharap na pandemic na face-to-face -face scenario is not allowed. 
make assignments. Kapag may mga gusto ko paggawa sa teacher, pwede siya mag-flow, mag-post doon, or mag-upload ng files. Encourages parent participation. Um, particularly for elementary, from kinder to grade 6, ages from 5 to 6 at to 12 or 13 years old. Yung mga ganyan, sabihin natin na marunong na sila gumamit ng laptop or ng computer, pero kailangan pa rin ng supervision ng parents kapag gagamit ng Google Classroom. Gawa nga din na may mga iba't ibang kailangan uh, pindutin na hindi basta-basta may maklik lang. Kailangan din na titingnan din mabuti. So, kaya kapag gumagamit ng Google Classroom, dapat kasakasama din si parent na mag-supervise or magturo kung paano gumamit. Then, make announcements. Store classroom materials. Kasi dito sa may Google Classroom, meron kayong tinatawag na student uh, drive or classroom drive na kung saan lahat ng mga i-upload mong file na i-store lang doon. So, para siyang USB within the virtual classroom. And connect students with their classmates. How? Kasi meron doon feature na kung saan pwede silang mag-comment, pwede silang mag-type, mag-reply. So, nakakaroon ng interaction kapag nagre-reply sila sa isa't isa or nagpo-comment sila sa gawa ng mga classmates nila. Lalo na kapag nag-gustuhan nila yung gawa ng classmates nila. So, these are my references used dito sa short discussion natin. So, yun. Thank you for listening to short discussion natin ngayon. Pupunta na tayo sa um, actual uh, Google Classroom natin. So, let's go! Okay, nandito tayo ngayon sa next part na kung saan pupunta yung gusto mo tayo sa actual Google Classroom. Um, type lang natin sa search engine, um, Google Classroom. Pagka-type, i-click nyo lang tong Google Classroom. So, meron akong nadalawang, na nagawang dalawang example na class, uh, science class at saka pang grade 1, pero papakita ko na lang din sa inyo kung... Um, paano gumawa, mag-create ng class. So, halim halimbawa, marami akong sections na hawak. Kung halimbawa, kung meron akong limang sections na hawak, lima yung gagawin kong classroom. Pero ako, uh, since grade 1 teacher ako, um, isang uh, klase lang yung hawak ko, pero different sections. Pero kahit different, ah, uh, different subjects. Kahit different subjects yan. Pero since isa lang naman yung um, uh, klase na hawak ko ng mga sudyante na kaharap ko, uh, isa lang yung gagawin ko. So, how to create account ba? Or how to create Google Classroom ba? So, ito, makikita nyo dito sa upper right side, meron dito ang cross. I-click nyo yan. Kaklik nyo, may dalawang options na lalabas. First, join class, and then yung isa, create class. Pag estudyante ka, kiklik mo yung join class. Pero kapag teacher ka, of course, create class. And then, babasahin nyo yan. Click to, click, and then continue. Okay, a class name. Um, a class name is required, so dapat siyang lagyan. So, halimbawa, ako ang class, halimbawa, grade 1 teacher ako, at ang hawak kong uh, klase ay uh, halimbawa, papaya. Ah, halimbawa, grade 1. Section, papaya. Halimbawa yan. Subject. Um, itong section, subject and room, pwede mo na siyang hinilagyan. Ang required lang talaga yung class name. So, pwede hindi na natin yung lagyan. And then, create. And, ayan. Meron ka ng, uh, ito na yung classroom mo. Grade 1. Section papaya. And then, this is your class code. T-U-B-Y-6-E-C. Ano ba yung para saan ba itong class code na yun? Itong class code, naalala nyo yung kanina, yung bago tayo mag-create. Di ba may dalawang option? Join class, plus create class. Itong uh, T-U-B-Y-6-E-C, ito yung code na ibibigay mo sa sudyante mo para pag mag-join class sila, pag i-click nila join class, hahanapan sila ng code at ibibigay nyo itong code na ito. Ipipaste lang nila yung code na ito doon at makakapasok na sila sa uh, classroom na ginawa mo. So, kaya kailangan ibigay natin to ng tama. Kasi pag mali, baka sa ibang classroom sila makapasok. So, ibibigay natin yung tamang code sa kanila. Okay, so, makikita nyo dito, ito yung parang pinaka-timeline mo. 
Uh, meron tayong four tabs. Stream, Classwork, People, Grades. So, dito muna tayo sa stream. So, stream para siyang kung sa Facebook ay timeline. Dito, meron ditong um, header or ito yung uh, cover photo. Pwede mo siyang palitan. Kiklik mo lang dito sa select team. Halimbawa, gusto kong ilagay ito, since grade 1, gusto ko Okay. Mapapalitan. Magiging ganyan na. Pero halimbawa, may ginawa kayong sarili nyong nag-edit kayo, halimbawa, or may sarili kayong ginawa, pwede nyong click naman itong sa baba na select team, click nyo itong upload photo, and then select a photo from computer, tapos halimbawa, um, yan, halimbawa, yan. Halimbawa, ito yung in-edit mo, kinustomize mo. Pagka-upload, hindi mo siya full picture na ma-upload, may part lang, may size lang na pwede. So, ito lang yon Halimbawa, ayan. Then, select last team. And then, ayun, may bago ka ng header. So, sabi ko nga ulit, para lang siya Facebook na may cover photo. So, yun. So, pwedeng, pwedeng mag-select team ka na lang or mag-upload ka kapag meron kang ginawang sarili or may kinostomize ka. Okay. So, ito, um, dito tayo sa stream makikita nyo, um, share something with your class. Itong share something with your class, kapag may mga gusto kayong i-post, i-announce, reminder, or assignment. So, sige, click natin siya. Pagka-click, makikita nyo dito, meron ditong add, yun yung attachment uh, button. Pag-click nyo yan, may lalabas na apat na options, Google Drive, Link, File, and YouTube. Dito sa Google Drive, pag-click mo yan, Pag may gusto kang i-upload na file galing sa Google Drive mo. Halimbawa, mamili tayo sa my Google Drive ko. Halimbawa, um, gusto ko ipagawa sa mga sudyante ko ay since grade 1, ipabasa sa kanya yan. So, halimbawa, may clinic ka mula sa Google Drive mo and then insert. Pag nandito na, hindi mo siya pwedeng i-post directly. Bakit? Makita mo hindi pa siya highlighted mo. Hindi, mo, hindi pa natin siya pwede i-post directly. Bakit? Kasi kailangan ng caption. So, lalagyan natin siya ng caption. Halimbawa, takdang aralin. Halimbawa, basahin ng maigi ang akda at sagutin ang mga tanong. Halimbawa lang, tapos post. Yan. Kita nyo, nakapost na. Yung mga sudyante nyo, pwede silang mag-comment dito. O, next, itry naman natin yung iba. Natry na natin yung Google Drive, itry naman natin tong link. Halimbawa, um, yung topic mo ay uh, parts of the body for children, halimbawa. Halimbawa, ito yung link na gusto mong i-upload. So, ita-copy-paste mo yung link. And then, i-click mo yung link. I-paste mo. And then, add link. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi pa mag-highlight itong post. Post button. Kasi dapat kailangan ng caption. Tama. So, lalagyan natin ng caption. Read. Read. And... Read and familiarize, familiarize, ay, familiarize yourself about the different parts of the body. And then, pwede mo siyang ipopost na. Oh. Next, gawa ulit tayo. Ano ma? Diba? Apat yun. Nagawa na natin yung Google Drive. Nagawa na natin yung link. Ito naman tayo sa file. Itong file, parang pag mag attach lang tayo ng, ng file. So, dito tayo sa upload. Browse. Halimbawa, um, uh, halimbawa, babasahin. 
Halimbawa, yan. Inupload mo na. Halimbawa, magsanay, sanay, bumasa na, tama, at maglilis. Gamit ang mga salitang nasa nasa uh, file, di ba? Nasa file. <laughs> ano ba tagal na file? Nasa file. Tapos, post. Yun. Naka-post na. So, may tatlo ka ng post. Last one. Um, tapos tayo sa Google Drive, tapos na sa link, tapos na sa file. Punta na tayo sa YouTube. So, halimbawa may gusto kang ipanood sa kanila sa YouTube. Halimbawa, ang gusto mo ay ito. Gusto Gan mo at aralin ang, ang iba't ibang tunog ng alpabetong Filipino. So, ipipis mo lang dito and then i-click mo tong search button and then lalabasan. Makita nyo, hindi pa highlighted tong ad. Bakit? Kasi kailangan mo i-click this video. Click mo yan. Pag na-click mo, di ba, nag-highlight na. And then, hindi mo pa siya ulit ma-upload, mapupost, kasi kailangan na caption. Very good. Halimbawa ang caption mo, panoorin, panoorin ang video at subukang bigkasin ng tama ang mga tunog ng bawat letra. Iba ba ganyan? And then, post. Pero, ah, sige, post. Post natin. <laughs> okay, nakapost na. So, nakapost na tayo ng galing, ng file na galing sa Google Drive, galing sa link, galing sa file, and galing sa YouTube. Okay. So, halimbawa, may gusto tayong i-post. Halimbawa, um, gusto mong i-post, uh, um, maghanda sa may link pagsusulit sa halimbawa mag, uh, maganda sa mikling pagsusulit halimbawa lang halimbawa lang yan lang yung announcement ko pakikita mo dito meron dito di bang a uh, drop down pakikita nyo dito pwede mo siyang i-drop down kung halimbawa pwede mo siyang i-post agad pero halimbawa gusto mo siyang i-post bukas pa or sa susunod na araw pa or sa ilang araw pa pwede mo siyang i-schedule paano so nakikita mo dito pwede tayong i-drop down and then schedule. So, i-click mo yung post kapag gusto mo na siya i-post ngayon, and then schedule pag gusto mo i-schedule. Okay, halimbawa gusto mo bukas pa siya ipopost. So, i-click mo lang uh, July 23, and then halimbawa 8 a.m. Then click schedule. So, naka nakalagay na siya sa system mo, sa account mo, pero hindi pa siya nakapublic, hindi pa siya makikita na sa jacket mo. Saan siya napunta? Dito, sa save announcement. Pag hindi ko yan, Lalabas doon yung tinight mo, maganda sa make link pagsusulit. Pag gusto mo siyang i-edit, i-click mo lang, and then edit mo. Pero kapag gusto mo i-delete, ito yung trash bin sa nilid. Pero pag hindi, ayahan mo lang yan dyan, and bukas, July 23, 8am, mapupost na yan at makikita ng mga isusyante. Okay? So, yan yung uh, mga pwedeng gawin dito sa stream. Uh, stream tab muna. Kung, may ma kung mapapansin nyo, Uh, at may makikita kayo dito na parang dalawang araw na magkasalungat. Um, halimbawa, meron kayong, tulad na ba nung kanina nung bago tayo gumawa ng account na ito na papaya. Kung makikita nyo or mapapansin ninyo, uh, meron akong nagawang dalawang account, yung science class na Newton, yung pang grade 6, at yung na grade 1 Mansanas. Um, halimbawa, may in-upload ka sa grade 1 Mansanas or sa ibang mong subject, ibang mong class na ginawa. I'm talking to those teachers na may iba't ibang classroom ha, may iba't ibang klase. Pero kapag self-contained ka, pag grade one teacher ka or self-contained na isa lang yung mga tao na hawak-hawak mo, okay lang na isang klase ka. Pero sa mga iba, teachers na may hawak ng iba't ibang sections, uh, ito yung makakatulong sa inyo. Paano? Halimbawa, meron kang tatlong klase na kinihit. And then, halimbawa, nag-upload ka sa isang section. Halimbawa, sa grade 1 ng sana, sa limawa lang. Tapos, gusto mo siya i-upload dito sa grade 1 papaya. So, i-click mo siya dito, i-click mo to, yung dalawang araw, click mo yan, and then, hanapin mo yung 
sa ang section mo na post yun, na gusto mo nang i-post dito. Limawa, ayun, sa my grade 1 naman sana, skip mo yan. Tapos hanapin mo yung file na gusto mong i-upload. Halimbawa, halimbawa, para sa karatagang kaalaman tungkol sa sustansyang pagkain. Kunyari, halimbawa, yun yung gusto mong i-upload din sa papaya. So, i-click mo yan, and then, click mo to reuse. Tapos, post. Kung ano yung pinost mo doon, mapopost na siya dito. Kaya ayan o, para sa karagdangang kalaman po tungkol sa masustansyang pagkain, maaari niyo pong basahin ang mga nakalagay sa site na ito. So, ito yung pinost mo sa ibang class, pero pwede mo din siyang i-post dito or share dito. Gawa nga nitong button nito, i-click mo lang yan. Okay? So, yun. So, hindi ka na upload ng upload ulit, search ng search ulit, pwede mo nang reuse lang ng reuse kung saan section mo gustong i-share yung post mo. Kumbaga sa Facebook, share post, parang gano'n. Okay, so, eto may makita kayo dito uh, parang tornillo settings. <laughs> Click mo yan. Pag-click mo settings, lalabas dito yung class details mo. Ang grade 1, section, papaya, class description, pwede ka mag-describe, pero pwede namang hindi. Ang pinaka-required lang talaga ay class name. Yung iba, hindi na. Pero it's up to you kung gusto mo. And then general. Ito yung class code, yung sinasabi ko. Ito yung class code, ibibigay mo yan sa sudyante mo. Pag binigay mo sa sudyante mo, pag nag-join na class sila, hihingihan sila ng code at yun yung itatype nila. Yun yung ipipaste nila and pag in-accept ng system, makakapasok na sila sa classroom mo. Okay. So, dito sa stream, makikita nyo, students can post and comment. Halimbawa, yung mga sudyante kayo na makulit, na mahilig mag-comment kahit hindi naman importante or hindi naman connected. So, gusto mo na yung mga sudyante hindi sila pag-comment. Pwede mong i-click yan sa settings. Pwede mong ilagay na student can only comment. Pwede naman only teacher can post and comment. So, pwede kang mamili sa tatlong options na yan. And then, save mo. Yun. So, pwedeng ikaw lang yung mag-comment. Pwedeng si sudyante pwede mag-comment. Bawal mag-post. Pwede naman si sudyante pwede mag-post at mag-comment. Depende sa'yo kung uh, anong setting yung pipiliin mo. Tapos, question. Halimbawa, meron kayong dati pang in-upload, mga napabunan na. Pwede mo ba siyang iakit ulit sa pinakataas? Yes. Halimbawa, gusto mo ilagay sa taas yung post na to, takdang arali na limbawa, kasi baka natabunan, baka nakalimutan na ng mga sudyante. Uh, Kung baga, magpipin post tayo. Ang manggagawin lang, ikiklik mo tong tatlong dot, move to top. Kapag move to top, yung takdang arali na kanina nasa baba, ayun, nasa taas na. So, ganun lang ng ganun. Kapag gusto mo siyang i-highlight or i-priority or lagi makita agad ng sudyante, i-click mo lang agad lagi yung move to top. Move to top. Lagi lang ganun. Okay? So, um, dito naman, pag clinic mo itong uh, grade 1 papaya, yan sa taas, mapupunta ka sa account mo, sa may timeline mo. Pero pag clinic mo to tapos classes, yun yung different sections or classes na nagawa mo. Diba sabi ko nga kanina, may nagawa na ako dati ng grade 1 ng SANAS, may trainay din ako na pang science, tapos yung kakagawa lang natin na um, ngayon na grade 1 na tayo. So, mapupunta doon kapag clinic mo yung classes mo. Okay. So, um, siguro yun na lang muna yung um, tutorial natin para sa um, Google Classroom. Yun muna yung mga pinaka basic at dapat mo nang ma-master natin mga teachers sa pag-handle ng Google Classroom. So, yung mga susunod ko pa pong uh, i-upload ng mga tutorials para sa classwork, para sa people, and para sa grades, um, i-upload ko din po yun dito sa my YouTube channel na Miss Pediket. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and click the bell para ma-update kayo agad once na nag-upload na tayo ulit ng bagong tutorial. So, different features pa, i-explore pa natin yung Google Classroom. Kaya, keep in touch and don't forget to subscribe my YouTube channel. Again, thank you very much and see you again!